السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر لرا شريعة إسلام لو دايوة پروقت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم سلوي چارو تندري يوك سنتوشم لو الله يوك سنتوشم دي تندري يوك كوپم لو الله يوك كوپم دي انارو اي حديث ني جامع ترميزي مستدرق حكيم لو نقل چهتم جرگن دي अंटे तंड्री योक्क संतोषम लो अल्ला संतोष बड़ताडनी तंड्री योक्क कोपम लो अल्ला कोप बड़ताडनी इहदीस द्वारा मनक तेलिसिंदी अईते इतंड्री अन्य अट्वण्टी पदानी की मरो पदम एम्टेंटे नान्न प्रपंचम लो तन संतानम తన పరువు పోయిందని బాధపడతాడు తన రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి తన కుటుంబం యొక్క సంతోషం కోసం శ్రమిస్తాడు తన సంతానం సంతోషం కోసం రాత్రి పగలు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కూతురు పుట్టగానే కూతురు యొక్క చదువు కూతురు యొక్క భవిష్యత్తు కూతురు యొక్క పెళ్లి కూతురు యొక్క समस्त అవసరాల కోసం ఆలోచన మొదలెడతాడు కొడుకు పుట్టగానే కొడుకు యొక్క చదువు కొడుకు యొక్క ఉద్యోగం కొడుకు యొక్క భవిష్యత్తు ఎలాగని ఆలోచన మొదలెడతాడు నేను ఎలా బ్రతికినా పర్వాలేదు నా యొక్క సంతానం మాత్రం ఉన్నతంగా బతకాలని కోరుకునేవాడే తండ్రి మనకి మాటలు నేర్పడం కోసం ఆటలు ఆడించడం కోసం తాను చిన్న పొల్ల వాళ్ళ అంటే చిన్న పిల్ల వాళ్ళ మారిపోతాడు మన కోరికలు పూర్తి చేయడం కోసం తన కోరికలన్నీ కూడా చెరిపేసుకుంటాడు పండుగ వచ్చింది అంటే పండుగకు సరిపడ డబ్బులు లేకపోతే తాను పాత బట్టలు ధరించి మనకు కొత్త బట్టలు తొడిగించి మనము తొడుక్కొని కొత్త బట్టలలో ఆనందపడుతుంటే ఆ ఆనందాన్ని తాను ఆనందపడి ఆస్వాదిస్తాడు మరియు మన యొక్క చదువుల నిమిత్తం తనకు స్తోమత లేకపోయినా తాను ఇతరుల దగ్గర అప్పు తెచ్చి మరి మనల్ని చదివిస్తాడు ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు బాగుండాలని తన కూతురికి కట్నం తక్కువిస్తే వచ్చే అల్లుడు ఎక్కడ సరిగ్గా చూసుకోడు అని చెప్పి అతడికి అంత స్తోమత లేకపోయినా అప్పో సొప్పో చేసి తన కూతురికి ఉన్నతమైన సంబంధం తెచ్చి పెళ్లి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు తండ్రి మరియు తన యొక్క కొడుక్కి ఉద్యోగం ఇప్పించేంత డబ్బు అతడి దగ్గర లేకపోయినా అప్పు చేసి మరి తన కొడుక్కి ఉన్నతమైన ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేసి ఆరాటపడేవాడు తండ్రి ఇన్ని చేసిన మనం మన తండ్రికి ఏం చేస్తున్నాం అన్నది ఆలోచించాలి నేను ఇక్కడ మా నాన్న కోసం నేను ఏం చేయాలి అనే మాట ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అంటే మన కోసం మన తండ్రి చాలా చేస్తాడు ప్రపంచంలో తల్లి యొక్క ప్రేమ పైకి కనబడిపోద్ది తండ్రి యొక్క ప్రేమ పైకి కనబడదు అందుకే పెళ్ళి అయిన సమయంలో అంటే కూతురు పెళ్లి చేసినప్పుడు తల్లి ఎదురుగా ఉంటుంది తండ్రి అక్కడ దగ్గర ఉండడు ఎందుకంటే తన కూతురు అత్తోరింటికి వెళ్తూ ఉంటే చూసి తట్టుకోలేడు కాబట్టి అతడు ఆ పక్క పక్కన ఉండి ఉంటాడు అనమాట అలాగే ఈ కొడుకు కూడా బయట చదువు కోసం వెళ్తాడు కదా ఈ ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడని ఎదురు చూస్తుంటాడు ఇతడికేమో కొడుకుకి ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయడానికి కాలే ఉంటుంది పెళ్ళి అయిపోతే పెళ్ళానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళిన కాని పదిసార్లు ఫోన్ చేయడానికి ఖాళీ ఉంటుంది కానీ ఇతడికి జన్మ ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకి ఒకసారి రోజుకి ఒకసారి ఫోన్ చేసి అమ్మ ఎలా ఉన్నావు నాన్న ఇంటికి వచ్చారా ఇంకా రాలేదని అడగడానికి ఖాళీ ఉండదు అలా మన అందరినీ క్షమించుగాక సోదరులరా మనం మన తండ్రికి ఏం చేయాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం తండ్రిని మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించాలి మరియు అతన్ని గౌరవించాలి తండ్రిని మరియు తండ్రి యొక్క పనిలో మనం సహకరించాలి మరియు మన తండ్రిని మనం కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలి కానీ మనం చేస్తున్నది ఏమిటి అంటే తండ్రిని తప్ప అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాం తండ్రిని తప్ప అందరినీ గౌరవిస్తున్నాం తండ్రికి తప్ప అందరికీ సహాయం చేస్తున్నాం అందరినీ మనం న్యాయంగా చూస్తాం ఒక్క తండ్రిని మాత్రం అన్యాయంగా చేస్తాం అంటే నేను అందరినీ ఇలా ఉన్నారనడం లేదు కొద్దిమంది సమాజంలో ఎలా ఉన్నారంటే జాబులు వచ్చిన తర్వాత తండ్రిని మర్చిపోయి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తండ్రిని మర్చిపోయి వాళ్ళ యొక్క బిజీలో వాళ్ళు పడిపోయి వీళ్ల కోసం అంటూ ఒకళ్ళు తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే 
ఈ స్థాయికి ఈరోజు వచ్చారనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుని కూడా పరధ్యానంలో పెట్టేసినటువంటి వారు కొద్దిమంది ఉన్నారు అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒకటి తండ్రిని ప్రేమిద్దాం రెండు వారిని గౌరవిద్దాం మూడు వాళ్ళ పనుల్లో మనం సహకరిద్దాం నాలుగు ఎంత భారమైన బాధ్యత అయినా గుండెల్లో పెట్టుకుని ఆ బరువును మోద్దాం తప్ప వృద్ధాశ్రమైనటువంటి దానికి మాత్రం మనం చేరనివ్వద్దు ఎందుకంటే ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు భారం అని చెప్పి వాళ్ళని మనం చూడలేమని చెప్పి వాళ్ళకి సేవలు చేస్తే చాలా ఇబ్బంది అని చెప్పి కొద్దిమంది ఏం చేస్తున్నారంటే డబ్బు ఎక్కువ ఉన్న కారణంగా వృద్ధాశ్రమానికి పంపుతున్నారు అల్లా క్షమించుగాక అల్లా క్షమించుగాక ఇది చాలా ఘోరమైనటువంటి తప్పు ఎందుకంటే హదీసులు అల్లాకి నబీ సల్లహు అలహి వసల్లం సెలవిచ్చారు మీ తల్లి పాదాల కింద స్వర్గం ఉంది తండ్రి స్వర్గం యొక్క ముఖ్య ద్వారం అన్నారు ఇమాం షాఫీ రెహమతుల్లా అలే ప్రతిరోజు కూడా తమ యొక్క తల్లి కాళ్ళు నొక్కి కాళ్ళకి ముద్దు పెట్టేవారు ఒకసారి అడుగుతారు షాఫీ ఎందుకు నా కాళ్ళకి ప్రతిరోజు ముద్దు పెడుతున్నావు అంటే ఆ యొక్క ఇమాం షాఫీ అంటారు అమ్మా నేను నీ కాళ్ళకి ముద్దు పెట్టడం లేదు నా స్వర్గాన్ని ముద్దెట్టుకుంటున్నాను అనేవారు సోదరులారా తల్లి యొక్క సేవ తండ్రి యొక్క విలువ ఇస్లాంలో చాలా ఉంది దానికోసమే మనం తండ్రి యొక్క ప్రేమని చిన్నప్పుడు మనం చాలా పొందాం ఇప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని కోరుకునేది అంటే మన నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రేమ మనం వాళ్ళకి మన ప్రేమను అందించాలని వాళ్ళకి మనం ముసలితనంలో సహాయ సహకారాలు అందించాలని దానికోసమే సోదరులారా ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఇప్పుడు సంకల్పం చేద్దాం ఇన్షాల్లా నేను మా నాన్న కోసం ఏం చేయాలంటే మా నాన్నని ప్రేమించాలి గౌరవించాలి మా నాన్న పనిలో నేను సహకరించాలి కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలి ఎంత భారమైనా సరే ఆ భారాన్ని నా బాధ్యతగా నా గుండెల్లో నేను మొయ్యాలే తప్ప వృద్ధాశ్రమం జోలికి మాత్రం నా తల్లిదండ్రులు వెళ్ళనివ్వను అని చెప్పి సంకల్పం చేద్దాం అలా మీకు నాకు కూడా చెప్పి వినడం కంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవ చేసుకునే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక ఒక మాట మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకోండి సోదరులారా సోదరి మురులారా మనం మన తల్లిదండ్రులతో ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తామో మన సంతానం కూడా మనతో అలాగే ప్రవర్తిస్తారు అల్లా తబారు తాలా మీకు నాకు కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవ చేసుకునే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు